Seda ve Hamin'in öğretmenleri onlara çözmeleri için doğrusal bir denklem sistemi veriyor. Birkaç işlemden sonra Seda ve Hami aşağıdaki sistemleri elde ediyorlar. Bu öğretmenin sistemi, bu Seda'nın, bu da Hamin'in elde ettiği sistem. Seda ve Hamin'in elde ettiği sistemlerin hangisi öğretmenin sistemine eş değerdir? Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Eş değer sistem demek, çözüm kümesi aynı olan sistem demektir. Yani Seda'nın sisteminin öğretmenin sistemine eş değer olması için, Seda'nın sisteminin çözümünün öğretmenin sisteminin çözümüne eşit olması gerekiyor. Evet, gelin Seda ve Hami'nin ne yaptıklarını inceleyelim. Bakalım eşleştirebilecek miyiz? Seda'nın ikinci denklemi, ilginç, 14x eksi 7'ye eşittir. 2. Öğretmen 14x eksi 7'ye eşittir 7 bulmuş. Dediğim gibi bu ilginç. Neden mi? x ile y arasındaki oran aynı olmasına rağmen sabit terimler farklı. Sadece buna bakarak bile Seda'nın elde ettiği sistemin öğretmenin sistemine eş değer olmadığını söyleyebiliriz. Peki bundan nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bu iki denkleme eğim kesim noktası formunda yazarsanız, x ve y arasındaki oran aynı olduğu için, aynı eğimi, sabit terimleri farklı olduğu için de farklı kesim noktaları elde edersiniz. Evet, bakın şimdi. İki taraftan da 14x çıkarırsam, eksi 7'ye, eksi, yanlış oldu, eksi 7'ye eşittir, eksi 14x artı 7 olur. İki tarafı bir de eksi 7'ye bölelim. y eşittir 2x eksi 1. İsterseniz grafiğini de çizelim. Hızlıca, evet bu koordinat sistemi, y ekseninin kesim noktasının eksi 1,0 eğiminin de 2 olduğunu bildiğimize göre, bu doğru, buna benzeyen bir şey olacak. Eğimi 2 olan bir doğru. Evet, işte bu denklem ya da bu, bu doğruyu veriyor. Buradaki denklem ise, aynı şeyi yapalım. Eksi 7'ye eşittir. Eksi 14 x artı 2. Hepsini 7'ye bölünce de, y eşittir. 2 x eksi 2 bölü 7 olur. Bunu da çizelim. y ekseni kesim noktası, eksi 2 bölü 7 virgül 0 noktası olacak. Yaklaşık olarak, burada bir yerde. Eğim aynı. Bu çok iyi olmadı. Bir daha çizelim. Buradan başlayayım. Şöyle. Evet, bu doğru da buna benzer. Eğimleri aynı. Ve bu yönde de devam ediyor tabii. Onu da çizelim. Evet, ne diyorduk? Aynı eğim ama farklı kesim noktaları. Bu da çok iyi olmadı ama siz ne göstermeye çalıştığımı anladınız. Bu iki doğru birbirine paralel. Paralel oldukları için de bu doğru üzerinde olan hiçbir koordinat çifti asla ve asla diğer doğru üzerinde de olamaz. Çünkü paraleller, kesişmiyorlar. Zaten paralelliğin tanımı da bu. Ve bu denklemle bu denklem paralel iki doğruyu verdikleri için yani ortak noktaları olmadığı için bu iki sistem eş değer olamaz. Bu denklemi sağlayan x, y çiftlerinden hiçbiri bu denklemi sağlamayacak. Ya da tam tersi. Çünkü paraleller ve bu iki doğru asla ve asla kesişmeyecek. Bunun için Seda'nın sistemi eş değer değil. Peki ya Hami? Bakın, burada da aynı şey var. 5x eksi y ama sabit terim yine farklı. Burada eksi 6 var, burada 3 var. Bu denklemle bu denklem yine paralel doğruları temsil ettikleri için, bu denklemi sağlayan herhangi bir x, y çiftinin bu denklemde sağlama olasılığı yok. Bu iki doğru kesişmiyor, paraleller. Ve bu yüzden hamile sistemde eş değer değil.